Итак, шоу не для слабонервных. Вот the fuck, ребята, что вообще купили? Цена, цена устраивает, все, мы, мы покупаем. Дом был в таком удручающем состоянии. Некоторым кажется, что это вообще все нереально. Что... Друзья, всем привет и добро пожаловать на курсы правильного инвестирования. Это видео можно было бы начать так, как, конечно, это шутка. Вот, сегодня мы вам просто расскажем чуть-чуть про цены, так как э, многие в комментариях спрашивают, сколько стоит то, сколько стоит это. Некоторым кажется, что это вообще все нереально, что купить недвижимость во Франции, это тоже очень дорого, и что не всем это позволено и так далее. Да, и действительно, цены здесь чуть-чуть выше, чем э, в глубинке э, в России где-то, допустим, но существенно ниже, чем... Э, к примеру, в Сочи или тоже в Подмосковье где-то. Вот. Существуют разные места, разные цены, разные земли. Вот. И сегодня мы с вами чуть-чуть пробежимся по сайту типа нашего Авито и посмотрим, какие есть объявления, что сколько стоит. Ну вот. и немного расскажем о том, в принципе, какая была наша история покупки нашей первой недвижимости здесь, во Франции. И вы увидите, что это не так уж и сложно. Да, у нас когда-то появилась давно мечта, после того, как мы построили дом один в России, что мы хотим построить какую-нибудь недвижимость во Франции. Вот. Но нам посоветовали, что начинать именно со строительства нового объекта. Это сложно из-за того, что ну, как бы первое препятствие это язык, вот, что нужно знать определенные правила, нормы. Тонкости законодательства и так далее. Поэтому да, мы и поэтому решили. Нам а? посоветовали да, купить посоветовали. дом. Вот, чтобы хотя бы у него была крыша. Вот, поэтому мы и э, перешли к поиску каких-то домов, где есть хотя бы стены, крыша. Вот, и это позволяет убить нам сразу два зайца. То есть мы приобретаем какую-то недвижимость по довольно небольшой интересной цене. Вот, и в, мы сразу получаем какие-то документы для того, чтобы находиться продолжительное время не только во Франции, а в принципе в Европе. Что мы делали? Мы поначалу, когда приехали, мы, наверное, больше путешествовали, чем что-то там строили. Особенно, когда ты приезжаешь на новое место, тебе интересно узнать, что тут поблизости, изучить культуру. И это нам позволило как раз вот этим вот заняться. Да, и получается, мы купили также, вот как сейчас мы с вами будем смотреть, старый дом. Вот поначалу приехали даже не мы, а наши родители, они сделали какой-то первичный косметический ремонт. Сейчас мы покажем вам некоторые фотографии, как выглядело то, что мы купили. Вот, как это выглядело чуть позже. Мы до сих пор еще все не закончили, мы здесь устроили потом ну, и серьезную перестройку, перестроили веранду. Так сказать, генеральная репетиция нашей большой стройки. Да, переделали двор, в общем, сделали много всякой работы. И потом уже пришли к, вы, к выводу, что мы хотим еще построить прямо вот с нуля э, что-то вот э, новое, интересное. Давай все по порядку. Да. Давай начнем с тех вариантов недвижимости, до да, тех вариантов домов, которые представлены на французском сайте типа Авито. Mm. Посмотрим, что есть, какие цены. Само собой, это будет не Париж, это будет не Юг Франции, не Лазурный берег. Это будет, наверное, где-то в центре Франции, это недвижимость. Но, как мы поняли, плохих мест во Франции нету, ну, либо их очень мало. Да, и в любом случае, где бы вы не купили дом или землю, когда вы уже на ней построили, уже, как говорят французы, ты пришел, и тебе там делать нечего. То есть, если в доме сделан ремонт, если там больше ничего не нужно делать, то такие дома, они стоят дорого везде, вне зависимости от региона. Вот, поэтому, в принципе, купить такой дом, его отремонтировать и, может быть, даже потом просто продать, это всегда очень интересно, и, да, и просто интересно посмотреть, сколько стоят недорогие, разрушенные дома, которых, в принципе, у нас, допустим, и не найти. Ну давай, давай, я там нашел да. объявление. Итак, я приступаем к поиску. Итак, друзья, мы с вами переместились в зал. Сейчас я буду <coughs> показывать вам объявление, вот, для того, чтобы в хорошем качестве это все записать. Вот, будем вот так вещать. Итак, шоу не для слабонервных. Развалины Франции, часть первая. Приступаем. Бюджет мы поставили от 12 до, о, вернее, от 10 до 25 тысяч евро. Ну, то есть это цена, наверное, какой-нибудь средней однушки у нас в России. Что за эти деньги мы можем купить? Давайте посмотрим. Так, наше первое объявление, которое мы нашли. На самом деле их просто масса. Вы можете зайти на этот сайт, забить вот в поисковике слово Amazon, поставить цену там, до 20 тысяч евро и смотреть этих объявлений очень много. Вот, и так поехали. Первое объявление. 
Вот. Что нам предлагают? Нам предлагают Maison de Ville. Это значит городской дом, как обычно он состоит из двух-трех этажей. Скорее всего у него нет ни земли, ничего. Это просто это дом, который находится в линии с множеством других домов. Итак, вот так вот выглядит у нас кухня. Ну, как мы видим, это как бы довольно неплохой вариант. Здесь полы в хорошем состоянии. Ну, естественно, двери, окна, электрику, это все надо менять. Вот, на чердаке или на втором этаже мы видим, что здесь неплохо сделан потолок или крыша. Новые балки. Вот, вообще не стоит пугаться вот этих вот деревянных балок. Они абсолютно во всех старых домах. Они из дуба. И как бы это последнее, что в этом доме испортится. Ну, это такой типа 3D вариант картинка. Ну, вот такой дом за 11 800 мы можем купить. Где это у нас находится? Ну, это, скорее всего, где-то центр Франции. Вот, это где-то, наверное, порядка 200, может, 250 километров от Леона. Вот. Ну, в принципе, не так уж и плохо. Как мы видим, здесь у нас 57 квадратных метров под обновление. Вот. В принципе, неплохой домик, скажем, его состояние намного лучше, чем то, что купили мы. Так, сейчас перейдем к следующему объявлению. Вот у нас еще один Maison de Village. Здесь уже как бы подороже, 100 квадратных метров, но 25 тысяч евро. Вот мы видим, цена из 240 евро за квадратный метр жилой площади. Вот, говорится о том, что этот дом под обновление, то есть там надо все в нем переделывать. Но жилая площадь его составляет 100 квадратов. У нас, значит, на первом этаже зал, кухня, на этаже у нас две комнаты, какой-то кабинет, ванная, туалет. И также есть у нас большой чердак. То есть вот мы видим это, можно сказать, целое здание. Вот работы там, я уверен, непочатый край. Вот все внутри завалено. Как обычно, люди бывают уходят, даже ничего не убирают. То есть вывести мусор – это еще та история, потому что мусор вывозится только на свалке. Для этого у вас должна быть обязательно карточка налогоплательщика, что вы за это платите. Вот здесь у нас, значит, смотрите, какая интересная ванна. Много всего ломать, много всего выносить. Вот. Но, в принципе, полы как бы неплохие. Полы неплохие, потолки неплохие. Это очень важно. Чердак, в принципе, даже тоже намного лучше, чем был у нас. Никаких стоек посреди комнаты. Вот. Но зато даже есть вот какой-то сундук. Сундук на фане. Вот. Здесь у нас за домом небольшой дворик. Ну, то есть, вот, пожалуйста, за 25 тысяч вы обладаете шикарным домом со своим двором недалеко от какой-то хорошей трассы вот на берегу речки ну то есть вы видите это прям не дома мечта всей жизни если вы хотите есть сыр с плесенью вот но конечно это самый центр франции это самые так сказать такие непопулярные места у французов вот но хотя оттуда недалеко ехать на средиземное море так, смотрим дальше. Еще один дом, 12 тысяч. Опять как бы недорого, 200 евро за квадратный метр. У нас три комнаты, 60 квадратных метров. Дом у нас под реновацию. Вот, то есть, как обычно, такие дома, они даже не подключены ни к свету, ни к воде. Вот, на первом этаже у нас гостиная, угол кухня, туалет. На этаже у нас комната со своим маленьким санузлом. И на третьем этаже еще одна небольшая комната под крышей. И есть небольшой маленький двор, 16 квадратных метров. Ну, что-то типа балкона. Итак, вот у нас еще один небольшой домик. Прям как из каких-то мультиков. Вот такая вот башня. Но тут мы видим уже внутри как бы состояние похуже, похуже, чем было у предыдущих домов. Вот такая вот кругом грязь ну как мы понимаем чтобы обшить все это гипсокартоном и утеплить особой разницы нету как выглядят эти стены главное это состояние пола и перекрытий вот такой вот вид в каком-то городе находится 
Вот, потому что на самом деле очень много работы занимает именно переделка перекрытий и ремонт крыши. Поэтому если перекрытие нормальное, если крыша нормальная, то в принципе можно брать. Желательно, конечно, чтобы дом был подключен к канализации, потому что септик у нас тоже стоит немалых денег. Вот мы видим прям вариантов очень много. Вот мы видим маленький домик за 11 тысяч, за 13 тысяч, 9 500. Вот домик за 7 тысяч. Вот интересный вариант. Смотрите, 13 500 это для любителей прям такой жести. Вот такая экстремальная стройка, называется «Восстанови средневековую Францию». Смотрите, остались одни стены, но французы утверждают, что это дом под реновацию. То есть они уверены в стойкости этих стен. Вот тут даже мы видим, есть у нас картинка о том, как этот дом будет выглядеть. Они не считают, что вот заменив крышу, утеплив, поставив новые окна, можно получить довольно неплохой такой домик с шикарным двором. Смотрите, все без уклона, ровная площадка, прям рядом к этой дорога. Вот, 13 500 надо выложить за это чудо. Вот, и это находится даже, кстати, вот недалеко от океана, недалеко от, так сказать, родины всех яхт. Вон, порт Сан-Назар недалеко. В общем, довольно-таки тоже интересный вариант, кто любит океан, кто... Ну, конечно, работы очень много, очень много. Вот, листаем дальше и видим, что есть варианты вообще за 10 тысяч евро. Вот, ну, такое можно купить, даже если вам просто, просто надо оформить документы, просто э, надо оформить, допустим, вид на жительство, и вы не знаете, как это сделать, то э, довольно просто купить дом, вот, взять в мэрии бумажку о том, что вы там проживаете какой-то период времени, прийти у нас в России посольство, попросить долгосрочную визу на реставрацию этого дома. Это как бы всегда без проблем оформляется. А там будете вы оформлять, не будете, это уже другой вопрос, но налог, конечно, надо будет платить. Вот так мы видим тут внутри, даже потолок уже кто-то подшил каким-то гипсокартоном. Стены кое-где подшиты, но видимо, что крыша течет. Вот видно, что угол дома полностью мокрый. То есть ремонт крыши, наверное, обязателен. Именно поэтому и такая цена. Потому что мы знаем, что ремонт крыши это минимум 10-15 тысяч евро. Если это будет делать кто-то. Вот. А если отремонтировать крышу, то цена будет уже как раз 25, как обычно. Вот. Есть какие-то вот такие варианты. Тут мы видим горы. Значит, это интересное место расположения сейчас будет. Это находится рядом с Андорой. Рядом с Андорой, на границе с Испанией, недалеко от Перпиньяна. Вот, классное место, там горы, но там холодное море рядом. Вот, и здесь мы видим, что у нас так и написано. Вы покупаете каменные руины, вот, в центре какого-то старого городка. Вот, у вас земельный участок 300 квадратных метров. Вот, фантастический вид. Есть вода на участке, есть электрический счетчик. И даже есть вот написано на установленный уже септик в 2010 году. Вот, предлагают это чудо за 21 тысячу евро. Вот. Ну, фактически вы просто покупаете участок земли. Вот. Но здесь, как бы на этом участке земли уже есть какие-то руины, поэтому, в принципе... Как бы это будет не новострой, а документы будут связаны именно с восстановлением старой жилплощади, так сказать. Ну, я не скажу, что это намного проще, это все примерно то же самое, что... Но приятно, что есть коммуникации. Итого, по соседству с Андорой 21 тысяча евро. И мы видим, что это реальные цены, реальные цены. Вот, для любителей побултыхаться мы видим, можно купить дом на воде. Кстати, дом на воде, это тоже неплохое решение для оформления документов. Потому что, имея какую-то лодку или яхту, если вы приписаны в порту Франции, вот, вы так же само можете оформить вид на жительство. Ну, есть там кое-какие заминки именно по оплате, потому что если вы стоите в хорошем порту, то можете около 10 тысяч евро в год платить только за место в порту. Вот. Но, опять же, неплохой вариант для любителей попутешествовать. Вот здесь мы видим 13 метров на 3,60. 
В принципе, он стоит на воде, кстати, недалеко от нас, на речке Уаза, в Компьене. Вот. Но цена, цена мы видим, да, 50 тысяч евро, это прям, прям ценник. Вот. Ну и дальше тут уже есть дома, конечно, и подороже. В общем, смысл в чем? Смысл в том, что даже имея деньги в размере 10-15 тысяч евро и имея огромное желание что-нибудь отремонтировать в средневековой Франции, можно всегда это сделать. Для этого надо немного знаний по французскому языку, немного желания поработать руками и даже приезжав, как мы, Три месяца через три месяца вы можете довольно очень быстро отремонтировать какой-нибудь небольшой дом, к примеру, там 50 квадратных метров. Впоследствии его можно сдать, потому что сдается жилье во Франции очень хорошо. Вот. И здесь не так, как в Испании, законы здесь чуть пожестче, поэтому спокойнее сдавать. То есть в Испании, если в доме никто не живет, его могут заселить и все. Во Франции, в принципе, такого нету. Вот, поэтому вообще, в принципе, интересный вариант для людей, которые любят строить, которые в России уже настроились, типа вот как мы, вот, и хотят попробовать что-то новое, интересное, приехать, купить какой-то старый дом, его отреставрировать, потом, может быть, либо продать, либо сдать. Очень интересные варианты. Вот, а сейчас мы вам покажем то, что купили мы. Вот, и что мы с этим сделали. Давайте теперь посмотрим наши фотографии. Так, итак, посмотрим, что же купили мы. Вот, значит, мы видим первую фотографию, здесь мой папа, вот, это вот мы приехали, вот так вот примерно выглядел дом, когда мы его первый раз увидели, получается, дом, гараж, сзади у нас был вот такой шикарный двор, все было заросшее плющом, травой, вот мы сейчас, кстати, сидим именно на вот этом месте, где лежит вот этот железный шифер, вот прямо здесь мы сейчас сидим. Вот, вот у нас был шикарный сарай, во дворе у нас растет, кстати, классная черешня. Которую мы тоже, кстати, в какой-то момент решили обрубить, потому что она разрослась на все стороны нашего двора. Мы ее чуть-чуть подреставрировали, и она тоже сейчас у нас красивая-красивая. Вот так вот выглядит задняя стенка дома. Ну, такой типа как мини-замок у нас какой-то. Вот, внутри было все вот так, то есть заходишь сразу в кухню, вот что нам больше всего сразу не понравилось, это то, что кухня была при входе, для старых домов во Франции это вроде бы как нормальный вариант, но нам это не совсем понравилось, и мы потом в итоге кухню перенесли на веранду, построили специальную веранду, чтобы сделать здесь вот такую вот кухню, для... как нам нравится, так сказать. Но вообще, да, во всех старых, в большинстве старых домов Франции, вот ты только заходишь, и ты сразу попадаешь на кухню. Ну, как-то это неуютно, некомфортно и, ну, может быть, даже не гигиенично, наверное. Да. Э, вот даже были какие-то удобства в доме. Какой-то унитаз стоял под лестницей. Ну, естественно, это ничего не было подключено ни к канализации, ни к свету, ни к воде. Это как бы все коммуникации мы проводили потом. Это тоже все довольно просто и, в принципе, не затратно, кроме септика. Но у нас была некая субсидия от мэрии на септик, поэтому было подешевле. Что касается подключения света и воды, ты просто заходишь на сайт, заполняешь, заполняешь анкету о том, что тебе нужна вода и нужно электричество, и через какое-то время приходит специалист, подключает тебя и все. Да, все, все довольно готово. просто, никаких там кипу бумаг, ничего собирать не надо, это все довольно... Тому платить не надо дополнительно. Да, все очень, никаких очередей там и так далее, все довольно неплохо. Вот, вот такая так выглядела кухня, так сказать, еще тех времен. Мы когда купили дом, я не знаю, ну лет 30 в нем уже точно никто не жил. Вот, вот так вот проводка, как бы все было очень старое. Ну, сейчас, да, 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 нужно было менять провода, нужно было менять трубы. Трубы, кстати, мы привозили из России. Да, тут... Мы вообще что только не привезли Потому России. что здесь в основном пользуются медными трубами, вот, а мы привыкли как бы к нашему паяльнику, к нашим пластиковым трубам. Поэтому все вот эти фитинги, пластиковые трубы мы все с собой привозили из России и паяли полностью, ну, как, как у нас все делали. Вот, вот так вот выглядел проход на второй этаж. Вот, вот так выглядел камин. Вот, впоследствии мы его полностью переделали, поставили новую топку, как бы старую трубу мы использовали как воздуховоды, сверху мы ее заложили. И теперь, в принципе, мы когда топимся, у нас от камина топятся как бы все три этажа. Вот, вот так выглядел у нас чердак. чердак, вот, это спальня, 
На втором этаже окна все были старые, но они, кстати, были неплохие в том плане, что рамы все из дуба. То есть вы когда подходите к окну, оно все открывается, оно все работает. Но, естественно, что нет ни стеклопакетов, ничего, поэтому мы это все выкидывали. Хотя, конечно, жалко было выкидывать дубовые рамы, вот, но, но поменяли их на стеклопластик. Mm -hmm. да. Вот так вот выглядела интересная лестница на третий этаж. Мы ее, кстати, тоже отреставрировали. Вот здесь мы полностью переделали этот простенок, разделили комнату чуть по-другому. Вот, получилось довольно здорово. Вот. Ну вот, как вы видите, то есть дом был в таком удручающем состоянии. Ты когда покупаешь такой дом, э, когда, допустим, кто-то приходит со стороны, он смотрит и думает, вот а фак, ребята, что вы вообще купили? Как вы вообще собираетесь здесь, э, здесь жить? А мы такие, да вообще нормально, мы сейчас здесь подкрасим, здесь подмажем, и все, и можем жить. А мы, когда, честно говоря, покупали дом, мы поначалу даже не хотели ехать его смотреть. То есть нам, мы не хотели тратить деньги на перелет, просто чтобы приехать посмотреть. Вот. И мы говорили, для нас все устраивает, нас главное вот цена. Цена устраивает, все, мы, мы покупаем как есть, нам вообще все равно, где он находится, э, как он выглядит, да. потому что мы были уверены, что мы все равно сделаем все, как мы хотим. Все. Вот. Но в итоге, в итоге, конечно, нотариус все равно как бы заставил нас приехать, заставил нас посмотреть. Вот. Мы подписали предварительный договор. Вот, и потом уже через три месяца совершилась сделка, нам выдали бумаги, и мы потом уже оформляли себе хозяева, визы. Хозяева, хозяева, да, они не хотели брать рандеву с нотариусом до тех пор, пока мы не приедем и не посмотрим дом. Они до, до конца не верили, что мы все-таки его купим. Да, потому что на самом деле вот такие старые дома во Франции, они не очень хорошо продаются. Ну, потому что куча работы. Да, потому что людям лень заниматься вот этим всем. Если ты кого-то нанял, чтобы тебе отремонтировали дом, вот, то получается ты ему заплатишь столько денег, сколько стоит в принципе купить уже сразу отремонтированный. А ремонтировать своими руками получается тоже таких людей не так много. Вот, именно поэтому и вариантов просто масса. Вот, поэтому всем, кому интересно вот такое приключение, купить недвижимость, отремонтировать, восстановить, сдать или продать. Сдается, кстати, тут тоже во Франции все довольно неплохо. Ну вот, минимальная, в принципе, цена на аренду любого дома, где бы он ни был, от 500 евро в месяц. Вот, так что тоже очень интересный вид бизнеса, так сказать, купить и сдать. Ну вот, в принципе, и все, что мы вам хотели рассказать. Потом мы, конечно, сделаем еще одно видео, где мы покажем, что у нас в итоге получилось. Сейчас мы вот в конце ставим одну фотографию, вид с улицы на нашу веранду. Так сейчас у нас выглядит Да, это двор. Мы, мы, в общем, мы отремонтировали дом внутри, вот это все старое мы все убрали, гипсокартон мы покрутили, а потом нам вот в моменте стало скучно и решили мы, а давай мы перенесем кухню, а куда переносить, а давай построим веранду. Да, вот. Ну вот и все, всем, кому понравилось, ставьте лайки. Кто имеет какие-то вопросы, задавайте, мы с удовольствием ответим на ваши вопросы. Вот, всем спасибо за просмотр Надеюсь, и всем пока. Надеюсь, вам понравилось. Всем пока.